அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கு பதிவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்தால் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க எல்லோருமே நம்மளை வரவேற்கிறாங்க பாராட்டுறாங்க ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க அதே தீமையை நாம் தடுக்கிறோன்னு வைங்களேன் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க இது உனக்கு தேவையாப்பா இந்த வேலை நமக்கு தேவையா இந்த தீமையை தடுக்கிறதுனால நமக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வருது எவ்வளோ சோதனைகள் வருது நம்மளை எல்லோரும் அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுவாங்க அல்லது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கண்ணியம் க இல்லாமல் போயிடும் அதனால் நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டு நிற்போம் அது மட்டுமே நமக்கு போதும் முடிஞ்சால் நம்ம ஒரு நாலு நாலு பேருக்கு நல்லதை செஞ்சுட்டு போயிடுவோமே என்று இன்றைக்கி அறிவுரை சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் அதிகம் ஆனால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானில் சொல்லும் பொழுது அமூரு நபில் மாரூஃப் என்ன ஹவுனாலி முன்கர் நீங்கள் நன்மையை ஏவுங்க தீமையை தடுங்கன்னு அல்லாஹ் கட்டளை எடுக்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஒரு ட்ரெண்டுனா நல்லதை சொல்கிறவங்கள தான் ஆதரிப்பாங்க நிறைய பேர் தீமையை தடுக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்வாங்க அதெல்லாம் செய்யாதீங்க என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி செய்யக்கூடியவர்களை வந்து விமர்சனம் வேறு செய்வாங்க இவருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் இதே வேலை தீமைகளை தடுத்து கொண்டே இருப்பார் எவ்வளோ நல்ல காரியங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாமா என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் குர்ஆன் சுன்னாவுக்கு மாற்றமாகத்தான் இந்த கருத்தை இவர்கள் பதிய வைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் ஆதாரத்தோட பல இடங்களில் திருமறை குரானிலும் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் அலி வசலாம் அல்லாஹுடைய தூதர்களில் மிகச்சிறந்தவராக ஹலீலுல்லா என்று போற்றப்படக்கூடிய அந்த தூதர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மன்னனிடத்தில் போகிறாங்க போய் அந்த மன்னனிடத்தில் உள்ள தவறுகளை சுட்டி காட்டுறாங்க அந்த மன்னன் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆணவத்தோடு செருக்கோடு நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சூழலில் இப்ராஹிம் அலி வசலாம் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்க இது கால இப்ராஹிம் ரபி அல்லதி யுமீத் அவங்க அந்த மண்ணிடத்தில் போய் சொல்கிறாங்க என் இறைவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அவன் உயிரோடு மனிதர்களை வாழவும் செய்வான் வாழக்கூடிய மனிதர்களை இறக்க வைக்கவும் ஆற்ற உள்ளவன் ஆக உயிர் கொடுப்பதும் அவன்தான் மரணிக்க செய்வதும் அவன்தான் என்று இறைவனுடைய வல்லமையை கொண்டு போய் சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனேயே அந்த மண்ணன் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா கால அன உஹி உமீத் நானும் வாழ வைப்பேன் நானும் சாகடிப்பேனே அப்படின்னு சொல்கிறான் இது விதண்டாவாதம் பேசுகிறது தானே இன்றைக்கி சத்தியத்தை சொல்லும்போது சில பேர் விதண்டாவாதம் பேசுவாங்க நாம் என்ன சொல்லுவோம் அதற்கு பதில் சொல்லும் பொழுது பொதுவாக அந்த நடுநிலை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் நமக்கு இது தேவையாங்க அவன் தான் விதண்டாவாதம் தெரியுதில்ல அவன் தான் வீம்புக்கு பேசுகிறான்னு தெரியுதில்ல நல்லது சொன்னாலும் அவனுக்கு ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறான்னு தெரியுதில்ல நம்ம வேலையை நாம் பார்ப்போங்க என்று சொல்லுவார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமும் என்ன நினச்சிருக்கணும் நம்ம அல்லாவுடைய தன்மையை பேசுகிறோம் அல்லாக தான் வாழ வைப்பான் அல்லாக தான் மரணிக்க செய்வான்னு சொன்னால் இவன் என்ன விதண்டாவாதமாக நானும் வாழ வைப்பேன் நானும் மரணிக்க செய்வேன்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு போயிருக்கலாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அப்படி போகலை அடுத்த அந்த விதண்டாவாதம் பேசுகிறவனுக்கு திருப்பி அடி கொடுக்குறாங்க எப்படி தெரியுமா ஃப இன் அல்லாஹ் ஏத்திய பி ஷம்சி மினல் மஷ்ரி ஏன் ரப்பு எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா கிழக்கிலிருந்து சூரியனை உதிக்க செய்கிறான் வாதத்தை அடுத்து அடி வைக்கிறாங்க ஃபத்தி பிஹா மினல் மகரிப் எப்பா நீ ரப்புன்னு சொல்கிறல்ல இல்லை கை இறைவன மாதிரி உனக்கு தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்கிறல்ல எங்கே நீனு வந்து மேற்கிலிருந்து சூரியனை உதிக்க போய் பார்ப்போம் அடுத்தடி கொடுக்குறாங்க ஃபபுஹி தல்லதி கஃபர் வாயை மூடுறான் யார் நிராகரித்தானோ யார் வந்து செருக்கோடு பேசினானோ அவன் வாயை மூடினான் கேவலப்பட்டான் அசிங்கப்பட்டான் என்று அல்லாஹ் சொல்லிக்கிட்டு வல்லாஹுல்லாஹில் கௌ மத்தாலிமீன் அல்லா இது போன்ற ஜாலிம்களை ஒரு காலத்தில் நேர் வழிபடுத்த மாட்டான் அக்கிரமக்காரர்களுக்கு அல்லாஹ் உதவி செய்ய மாட்டான் என்று திருமறை குரானிலே அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியத்தை சொல்லணும்னு வந்துட்டா அவன் விதண்டாவாதம் பண்ணாலும் அவன் மறுத்தாலும் அவனுக்கு தலைகுனிவு ஏற்படுத்தும் வரை இந்த ஏகத்துவத்தை அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை சொல்லித்தான் ஆகணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயல் என்பதை நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருப்பி அடிக்கிற இன்னும் ஒரு செயல் இருக்குது நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை யூதர்கள் வராங்க யூதர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வம்புக்குன்னு அதாவது ரசூல் சலல்லா அலிஸ்லாத்தை வந்து கடுப்பேற்றுறதுக்காகவே என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து சலாம் சொல்லணும் அஸ்லாம் வலைக்கும் யார் சொல்லலன்னு பொதுவாக எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி யூதர்களும் சொல்லணுமா இல்லையா அவங்க வந்து என்ன வெறித்தனமாக செய்கிறாங்கன்னா அஸ்லாம் வலைக்கும் யார் சொல்லலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஸ்லாம் அலைக்கும் யார் சொல்லலாம்னா அல்லாஹுடைய தூதரே உங்கள் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும் அர்த்தம் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஸ்லாம் அலைக்கும் யார சொல்லலா உங்களுக்கு மரணம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வேகமாக சொல்கிறாங்க கண்டுக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காக அஸ்லாம் அலைக்கும் யார சொல்லலான்னு இதை வந்து வீட்டில் இரு
அப்படின்றாங்க எப்படி உனக்கும் மரணம் உண்டாகட்டும் உனக்கும் வந்து அல்லாஹுடைய லேனத்து உண்டாகட்டும் நாசம் உண்டாகட்டும்னு கோபத்தில் சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே ரசூல் சொல்லான்னு சொல்கிறாங்க ஐசாவே ஏன் கோவப்படுறீங்க அப்படின்றாங்க இன்றைக்கி சொல்லுவோம்ல அடி அடித்தார்கள் என்றால் அந்த அடிக்கு பதிலடி கொடுத்தோம் நீங்க கருத்து இயலாம் கருத்துக்கு கருத்தில் பதில் கொடுக்கணும்ல கொடுத்தா ஏன் இப்படி பேசுகிறீங்க ஏன் இப்படி கோவப்படுறீங்க இது நமக்கு தேவையா என்றெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்க இவங்க பதில் அடிச்சிட்டாங்க வாலைக்கும் சாமு அல்ல நான் உனக்கும் அந்த நாசம் உண்டாகட்டும் கூடுதலாக அல்ல உனக்கு அந்த மரணமும் உண்டாகட்டும்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ரசூல் சல்லா அலிசன் ஆயிஷா அலி அல்லான்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆயிஷாவே ஏன் கோவப்படுறீங்க அப்படின்றதுமே அல்லாஹுடைய தூதர் இவங்க என்ன சொன்னால் பார்த்தீங்களா இவங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் கேட்கலையா அப்படின்னு கேட்டதுமே ரசூல் சல்லான்னு சொல்கிறாங்க நான் கேட்டேன் நான் பதில் அடிச்சிட்டேன் நீங்கள் கவனிச்சிங்களான்றாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் பதில் கொடுக்காமல் இருந்தேனா நான் தான் பதில் அடி கொடுத்துட்டேன்றாங்க ஆயிஷா இல்லை பார்க்குறாங்க என்ன கொடுத்தீங்க அப்படின்றதுமே எவ்வளோ நளினமாக கொடுக்குறோமோ அதை தான் நான் சொல்லிட்டேனே வாழைக்கும் சொன்னேன் நான் வாழைக்கும் சலாம் சொல்லலை அவன் மரணத்தை வேண்டும்னு எனக்கு கேட்டபோது நான் வாழைக்கும் சலாம் உங்களுக்கு சாந்தி உண்டாக்கணும்னு சொல்லலை வாழைக்கும் அதோடு நீ பாட்டினேன் உனக்கு அது தான் நீ என்ன கேட்டியா அது உனக்கு தான்ப்பா என்று பதிலடி கொடுத்தனா இல்லையா அவள் அடிக்கிறது கூட ரொம்ப நளினமாக ஹிக்மத்தாக சொல்லணும் அவன் சொன்னதுக்கு பதிலடி கொடுப்போம் எக்ஸ்ட்ரா நாள் வேண்டாம் ஐசார் அலி இல்லானுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவன் என்ன சொன்னானோ அது தாண்டா உனக்கு அப்படின்னு பதிலடி கொடுத்தாங்களே தவிர ஆயிஷார் அலி இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று சேர்த்தாங்களே ஒல்ல உனக்கு நாசம் உண்டாகட்டும்னு அதை வேணான்னு அல்லாவுடைய தூது செலந்தா சொல்லி ரொம்ப நளினமாக திருப்பி அடிக்கணும் என்ற பக்குவத்தை சொல்லித்தராங்க அப்போ நன்மையை ஏவுவது போன்று தீமையை ஒருத்தன் சொல்லுவானே ஆனால் அவனுடைய கருத்தை போன்று அவன் என்ன கருத்தை இந்த சமூகத்தில் தீமையாக விதைக்கிறானோ அதற்கு பதிலாக நன்மையான கருத்தை விதைத்து அதை தீமனு திருப்பி அடிக்கக்கூடிய கருத்தியல் ரீதியான தாவாவை செய்ய வேண்டும் என்பதை இப்ராஹிம் அலையு சலாமனுடைய வரலாற்றிலையும் பார்க்குறோம் நபி சல்லா அலி சலாம் அவருடைய அந்த பொன்மொழிகளையும் பார்க்குறோம் இன்னி நம்ம சமூகத்தில் கூட ஒரு சில கதைகள் கூட சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு மனிதர் என்ன செய்கிறாரு அந்த ஊரில் வியாபாரம் செய்யும் பொழுது இந்த ஏழைப்பாளை மக்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்க வியாபாரம் செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுக்குறன்னு சொல்லி அதிகமான வட்டிகளை கொடுத்து பணத்தை சுரண்டுறது இந்த வேலையை செஞ்சு அவங்களுடைய நிலங்களை அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவங்களுடைய நகைகளை எல்லாத்தையும் கொள்ளை அடிக்கிறான் இன்றைக்கி உள்ள ஒரு சேட்டு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இது ஒரு மனிதர் பார்க்குறாரு என்னடா அது எப்படி பண்ணுறாங்க இவனுக்கு சரியான பதிலடி கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு யோசிக்கிறார் யோசிச்சுட்டு அந்த சேட்டுக்கிட்ட நம்ம அப்படி சொன்னால் தான் நம்ம பாசையில் புரியும் அந்த சேட்டுக்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நான் ஒரு குதிரை வளர்க்குறேன் என் குதிரையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அரபு நாட்டு குதிரை நல்ல பலம் வாய்ந்த குதிரை யார குறை ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பெறும் அந்த குதிரையை விற்கும் பொழுது அந்த மொத்த காசை உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா கடன் வேண்டும் அப்படின்றதுமே அவன் என்ன செய்கிறான் ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளார நீ என்ன செய்யணும் கொடுத்துடணும் கொடுக்கலன்னா அந்த மொத்து மொத்த குதிரை விற்றா எவ்வளோ காசு வருமோ எல்லாத்தையும் நானே எடுத்துக்குவோம் சம்மதமானு படிப்பினை சொல்லி தரணும்ல அப்போ திருப்பி அடிக்கிறதுக்காக சரி நான் ஒத்துக்கிறேன் அஞ்சு லட்ச ரூபா குதிரையை மூணு மாதத்துக்குள்ளே ஒன் நான் வாங்கின ரெண்டு லட்ச ரூபா ஒன்று திருப்பி கொடுக்கலன்னா நீ எடுத்துக்கோ குதிரையை நான் விற்று தரேன் அந்த மொத்த காசையும் நீ எடுத்துக்கோன்னு ஒப்பந்தம் போட்டாச்சு மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணுறாங்க குதிரை விற்கலை இவரும் காசு திருப்பி கொடுக்கல இப்போ வந்துட்டான் சேட்டு வந்து எங்கே காசுங்க காசு இல்லைன்னா குதிரை கொடு சரி பரவாயில்ல நான் உனக்கு குதிரை தானே வேணும் குத குதிரையை விற்று கொடுக்குறேன் என் கூடையே வான்னு சொல்லி குதிரையை கூட்டிகிட்டு போகும்போது ஒரு குட்டி பூனை ஒன்று இருந்துச்சு அதையும் பூனையும் கையில் தூக்கிக்கிட்டே போகிறாப்புல போய் சந்தையில் விற்கக்கூடிய நேரத்தில் குதிரையும் நிற்க வச்சு எல்லோரும் பார்க்குறாங்க ஆ சரியான குதிரையாக இருக்கு அருமையான வெள்ளை குதிரை அப்படின்னு எவ்வளோனதுமே ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம்னு போய் அஞ்சு லட்சத்துக்கு வந்துடுது இப்போ அந்த சேட்டு இருக்கான்ல அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பா கொடுத்தது ரெண்டு லட்சம் மூணே மாதத்தில் அஞ்சு லட்சத்தை நம்ம சம்பாதிக்க போகணும் இப்போ அந்த அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் போகுது இல்லை அந்த ரேட்டுக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் ஒருத்தன் வந்து கேட்குறான் எனக்கு கொடுன்னு அப்போது அவர் என்ன நம்ம சொல்கிறாரு குதிரை வந்து நூறுரூவா தான் குதிரைக்கு விலை எவ்வளோ நூறுரூவா தான் குதிரை விலை இந்த குட்டி பூனை வச்சுருக்குன்னு இல்லை இந்த குட்டி பூனை அஞ்சு லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்சத்தி நூறுரூவா கொடுத்தா உனக்கு என்ன செய்வேன் குதிரையை தருவேன் அப்படின்றதுமே அவன் என்ன பார்க்குறான் பூனைக்கு அஞ்சு லட்சம் குதிரைக்கு நூ
பூனையும் கூடு குதிரையும் கூடுனதுமே அஞ்சு லட்சத்து நூறை கூடு வாங்கிக்கிட்டு என்ன செய்கிறாப்புல அனுப்பி விட்டுறாங்க இப்போ சேட்டு வந்ததுமே இந்த அப்பா உன் காசு நூறுரூவா பூடி அப்படின்றதுமே என்ன நூறுரூவாவா நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்குறேன் குதிரை வச்சா அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுன்னு அப்போ தான் அவன் பதில் சொல்கிறாப்புல உனக்கும் எனக்கும் என்ன ஒப்பந்தம் குதிரை எவ்வளோக்கு விற்கிறனோ அந்த காசு உனக்கு நான் பூனை விற்றது அஞ்சு லட்ச ரூபாக்கு குதிரை நூறுரூவாக்கு தான் விற்றேன் சரியா நூறுரூவா குதிரை விற்ற காசு நீ பிடி பூனை விற்ற காசு அஞ்சு லட்ச ரூபா எனக்கு என்னதுமே ஆ அது முடியாது நீ என்னை ஏமாத்துற அப்போ தான் திருப்பி அடித்தாங்க நீ எவ்வளோ பேரும் ஏமாத்திருக்கிற அற்பமான பணத்தை கொடுத்து அந்த மக்களை ஏழ்மை நிலையை பயன்படுத்தி நீ எப்படிலாம் ஏமாத்துறியும் அதே மாதிரி திருப்பி உனக்கு அடிப்பதற்காகத்தான் இந்த காரியத்தை செஞ்சோம் இன்னைக்கு நீ படுற என்று சொல்லி அந்த யார் ஏமாற்றினானோ அவனுக்கு ஏமாற்றாம சொன்ன வாக்கை நீ நீதி செலுத்துகிற விதமாகவும் அதே நேரத்தில் சம்பந்தப்பட்டவனுக்கு அது புரியணும் என்பதை சுட்டிக்காட்டு விதமாகவும் இந்த காரியத்தை ஒருத்தர் செஞ்சார் என்பதை ஒரு கதைகளில் சொல்லுவாங்க இதை எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அப்போ நன்மையை ஏவுவதும் தீமையை தடுப்பதும் ஒரே நேரத்தில் செய்யணும் தீமையை ஒருத்தர் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்கள் பெருங்கூட்டமாக இருந்தாலும் சிறு கூட்டமாக இருந்தாலும் அதிகார வர்க்கமாக இருந்தாலும் ஆளும் வர்க்கமாக இருந்தாலும் மார்க்கத்தின் பெயராக இருந்தாலும் என்ன நிலையில் இருந்தாலும் தட்டி கேட்க வேண்டியது அவர்கள் மதிக்காவிட்டால் திருப்பி கருத்தியல் ரீதியாக அடிக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையினரும் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த பதிவின் மூலம் நாங்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் எச் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தவர்களாக அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை தெளிவுபட சொல்லியிருக்கிறோம் சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய நன்மக்களாக வல்ல ரஹ்மான் உங்களையும் என்னை மாக்கியர்வானாக வாகிரதவானான் அலிஹம்துல்லாஹி ரபுல்லாலமீன் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து